ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗ ನಾವು ಜೂನ್ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ದಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಫಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸು ಕಾಫ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಜಾಂಬಿಯಾ ನೋಡಿ ಜಾಂಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೀಗ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಗಮನಿಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಲಿಯೋಪೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನುಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ಯಾಂಥರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಂಬಿಯಾದ ಕಾಫ್ಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ದಶಕಗಳ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ನೋಡಿ ದಶಕಗಳ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆ ಎನ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಚಿರತೆಗಳು ಇದ್ದವು ಅದೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಂಬಿಯ ದೇಶವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಪ್ರಸೂತಿ ಪಿಸ್ಟುಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜಾಂಬಿಯಾ ಕೊಮೊರೇಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೆಸ್ತುಲಾ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಜಾಂಬಿಯಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊಮೊಮರೇಟ್ಸ್ ದ ಹೆಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆಸ್ತುಲಾ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಂಬಿಯ ದೇಶವು ಈ ಪ್ರಸೂತಿ ಪಿಸ್ಟುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಪಿಸ್ಟುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಂಬಿಯ ದೇಶ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಜಾಂಬಿಯ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಪ್ರಸೂತಿ ಪಿಸ್ಟುಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿತು ಈ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದೇಶದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವರ
ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ನೋಟಿಫೈ ಎ ಕಮಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಎ ನೋಟಿಫ್ ನೋಡಿ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರೈತರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಒಡಿಸ್ಸಾವಾಗಿದೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರವು ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಸ್ ವೆರೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಸ್ ವೆರೈಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಬ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದು ಬೀಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಒ ಪಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಗಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇದರ ಅಡಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ರೈತರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಗಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನು ಎಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೈಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ವೀನ್ ಇದೇ ಜೂನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ನೋಡಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ವೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೊ ಈ ಮೊ ಈ ದಪ್ತರನ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯಾದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ವೀನ್ ಜೂನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ರೈಲನ್ನು ಜೂನ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆನೆನ್ಸುಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗೋಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಥವಾ ದಕನ್ ಕೀ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡೆಕ್ಕನ್ ರಾಣಿ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ನಡುವೆ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಾಟ್ವಿಯ ದೇಶ ನೋಡಿ ಲಾಟ್ವಿಯ ದೇಶದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಲಾಟ್ವಿಯ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಹೆಡ್ಗರ್ಸ್ ರಿಂಕೆ ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಲಾಟ್ವಿಯದ ಖ್ಯಾತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸ ಲಾಟ್ವಿಯ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇವರು ಲಾಟ್ವಿಯ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಲಾಟ್ವಿಯ ದೇಶದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಡ್ಗರ್ಸ್ ರಿಂಕೆವಿಕ್ಸ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಬ
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಸೇಂಟ್ ಫೀಟರ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ ರಾಜಧಾನಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನುಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ ಜಾನೀಸ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಲಾಟ್ವಿಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ವಾಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಅಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಯು ಎ ಎ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಏನೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಗಮನಿಸಿ ಯು ಎ ಇ ಟು ವಾಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನುಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಸಿ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯು ಎ ಇ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ನಡೆಸಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ನ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಯು ಎ ಇನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ತಾಣವಾಗಲಿದೆ ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಟ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಯು ಎ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರಹದ ವರದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ನ ಹೊಸ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೈ ಗ್ರೋತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವ ವರದಿಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಯು ಎ ಇ ರಫ್ತು ಸುಮಾರು ಐನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ದೃಢವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೌಕಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಲಿನಿ ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಶಾಲಿನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೂನ್ ಮೂರರಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯ ಅವರು ಡ್ಯಾಶ್ ರಾಜ್ಯದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡಿ ಈ ತರಹದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಿತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಬಾಲಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತದ ಭೀಕರ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಬಾಲಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನಿವು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇವರು ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಡ್ಯಾಶ್ನೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ರವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವರು ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಫೋಸನ್ ಪೋಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಪೋಷನ್ ಪೋಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅವಲೇಬಿದೆ ಮೇ ಮಂತ್ದು ಸೊ ಬೇಕಾದಂಥವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಂತಿಗೆ ಕೇವಲ ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದಂಥವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆಯ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೀಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್